出去。还是个良家少女啊！这玉佩难道是？陆爷，昨晚的女人找到了。记忆里一模一样的眼睛。金秘书，通知下去，务必要找到玉佩的主人。她是我的救命恩人，也是你们日后的少奶奶。是。我苦心找了十五年的女人，竟然是昨晚跟我发生一夜情的人。等我找到你。一定会让你成为世界上最幸福的女人。我交代的任务我已经完成了，你们打算什么时候救奶奶？林然，今天晚上你替淼淼去陪杨总睡一晚上。我不去，你要是敢不去的话，我就把死老太婆的医药费给停了。别，我去。还没找到。陆爷，这就是八九十年代的旧住宅区，这里住户又多又杂，还没有门牌号。虽然给的地址大概没错。但是你要找的人没有具体位置，要不然我下令全城搜索试试。别跑，给我站住！救我！大哥哥醒了，奶奶，大哥哥醒了。我必须得回去，将属于我自己的东西夺回来。等我长大了，我就来娶你，好不好？大哥哥，这是我的贴身玉佩，你要记住它的样子，这样以后就能找到我了。停车！陆远，不用再找了。哎、嗯，不用再找了。你怎么骑的车？陆爷，没事吧？人呢？陆爷，这刚才那个女人呢？这儿哪有女人？你可别吓我呀！陆爷，啊、陆爷，该死！陆爷，您到底看见谁了呀？你捡玉佩，却不让我见他，老天是没意思，耍我吗？玉佩，长没长眼睛，会不会走路啊？跑哪儿去了？终于找到你了！你认识我啊？林淼淼，往哪儿跑？跟我走！杨总，我说了不关我的事，那是我姐姐干的。呸！你姐姐？你姐姐都已经跑得不见影了，而且一开始说好的就是你陪我走，顾总，不走，哎呀，哎呀，哎呦，好帅啊，太凶猛了，怎么会有这么光芒四射的男人？小姐，您昨晚是否在香格里拉幺二零又出现过？昨晚，昨晚去香格里拉的是林然。哎，好你个林淼淼啊！我说昨天晚上你怎么没来啊？原来是攀上高枝了你。昨晚的女人，哎哎哎哎呦！啊，干什么？哎，当着我们家陆爷的面还敢放肆？陆爷，我陆天霄，我们陆爷的大名也是你叫的。好，滚蛋！哦,哦，陆爷，我不知道您在这儿冲撞你了，我这就走，这就走。你今天好运气，你。杨总，难道他就是整个锦城首眼通天的陆天霄？林然那个贱人居然爬的是陆廷霄的床，这个玉佩是你的吧？哎呦，陆爷，玉佩确实是我们家淼淼的，她带了二十二年了，我就说怎么不见了，原来在您这儿啊
，那你还记得我吗？您不是陆廷潇吗？我说的不是这个，十五年前小渔村是你救了我，你还记得吗？这玉佩是林然的，是，自然也是林然做的，我怎么会记得？啊啊，陆爷，呃，苗苗小时候发过一次高烧，好多事都不记得了。忘了，没关系，只要我记得就够了。拿上户口本，跟我走一趟吧。干嘛要拿户口本？小姐，我们陆爷就是要和你结婚呢。<笑>林小姐，你奶奶的病情再度恶化，以她的身体素质，再不做手术，可能真的难以支撑下去了。都是我没有，我没有筹到钱救你。我能救你奶奶？你是谁？我是谁不重要，重要的是我可以救你奶奶的性命。不过你要答应我一件事情。做什么？我要你嫁给一个人。谁？陆廷潇。陆廷潇是谁？我为什么要嫁给他？林然，你没资格提问。可是。我没有户口本。事情我已经办好了，我的人就在医院门口，车牌号仅五一二五，你立刻下来。为了救奶奶，竟然连身子都奉献了，结个婚又算什么？爸妈，你们是不是回心转意要救奶奶了？哼，救什么救？我实话告诉你吧，苗苗就要嫁入豪门了，而你根本就不配和她拥有一张脸。我们林家只有苗苗一个女儿，只要有她在的地方，你就不能出现。她要嫁入豪门，为什么我要去赔水还债？爸妈，我也是你们的女儿，你们为什么要这么……没用的东西！你赶紧的，把自己的脸给毁了，我们马上就走。天底下怎么会有你们这么狠心又偏心的父母？我不愿意。只要有你在，苗苗就会受伤，我们林家的生意才会一落千丈。你从小你就克我，从此以后不想跟你有半点关系。你这张脸是老娘给的，我有权毁掉它。你信不信？我现在就拔了他的呼吸管。你不照我说的做，杀死你奶奶的就是你。妈，你可是我亲奶奶，你是她儿媳妇，你怎么能害她呢？爸，她可是你妈呀！哎，老婆，咱们这也不能不管咱妈呀。女儿，你这个窝囊废，你要荣华富贵，还是要这个老婆死的？你赶紧的，照我说的做，要不然你奶奶就是被你害死的。苗苗日后就是受人尊敬的陆夫人，为了苗苗。为了林家的未来，绝对不能让这个死丫头知道昨晚睡的人是陆野，必须毁了她。林然，你再不动手，我把呼吸管了。妈，闺女，要不，要不，你就听你妈的吧，就一刀，好吧？天哪，我不是在做梦吧？我马上就要嫁入豪门。成为整个锦城的女主人，淼淼，林冉的脸已经毁了，安心吧。抱歉，陆先生，您不能和林小姐结婚。为什么？因为系统中显示，陆先生已婚。已婚？是不是搞错了？你们？系统上显示是不会错的。陆爷。原来你已经结婚了，那我是不是没福气嫁给你？陆爷，不好了，赵妈打电话说家里出现了一个昏迷的女人，手里还捏着一张结婚证，上面上面有您的名字。什么？陆爷，放心，我曾经承诺过会娶你，你先回家，等我处理完一切就来找你。好，我多久都等你。金秘书。把麦麦送回去。好，林小姐，这边请
。陆廷萧是因为玉佩才跟我结婚的，而玉佩真正的主人是林染，得想个办法，让林染永远都不能出现在陆廷萧面前。陆廷萧只能是我的。回家我倒要看看这个胆敢算计我的女人到底是谁。恭迎陆爷回家。陆爷，人呢？陆爷，那位小姐刚醒，神志不清，在您房间躺着呢。我的房间，庄园戒备森严，拥有全球数一数二的安保系统，别说是陌生人，连只苍蝇都飞不进来。他是怎么躲过严密的防控进来的？回陆爷的话，我们也不知道啊。监控也掉了，但两个小时前的录像全被人为删除了。至于谁干的，我们也不清楚。就是那个人要我家的男人，陆爷，你的眼睛，你叫林冉，嗯，起来，跟我出去一趟，去哪？离婚，离婚，刚结婚就要离婚，我还没搞清楚这件事怎么回事呢。而且那个人也没出现过，这么快离婚，他还会救奶奶吗？我让你起来，别让我说第二遍。不是我不想离，新婚姻法现在规定离婚要三个月冷静期。你那么厉害，有本事去民政局商量商量。成为我名义上的妻子，三个月后只要离婚就能分得亿万家产。林小姐这如意算盘打得可真够响的呀！我不管你用什么手段，但凭你的身份，这辈子都不可能和我扯上关系。所以三个月后的今天，希望你能准时出现在民政局。现在，请你离开。我什么身份？要不是因为……把我伤口都扯裂了。就你这么没素质的人，你以为我愿意搭理你？我不管你身上有什么秘密，是谁帮你完成这一切的？你背后的那个人，你不说我也能查出来。你，香儿，金秘书，陆爷，查一下林染背后的人。查少夫人吗？呃，哦，是。哎呀，谢天谢地，是新婚姻法救了我，只要忍三个月，只好奶奶就走。已经按照他说的嫁给陆廷萧了，怎么还不接电话？护士，我奶奶怎么样了？她病情严重，需要三十万手术费。你到底能不能凑到钱啊？护士，你要不就先帮帮我，先给她做手术吧。等到时候拿到钱，我第一时间还过来。不行，我家也不是开医院的，你还是尽快凑钱吧。林然，林淼淼，你怎么来了？要不是为了让你认清现实。我才懒得过来，你说什么？啊，林然，你这张脸可比之前顺眼多了。你这么一个下贱的女人，怎么配跟我拥有一个一模一样的脸？你干什么？林然，我今天来呢，也没有什么其他目的，就是想让你知道，你离了我，你什么都不是。让他给我跪下！林淼淼，好歹是你一母同胞的姐姐，你凭什么让我下跪？就凭我们太太的身份比你尊贵？太太？对啊，等我嫁入豪门，就有享不尽的荣华富贵，而你只能一辈子被我踩在底下当穷人。人家豪门权贵，什么千金小姐娶不到，凭什么看上你？凭你这蛇蝎的心肠，还是你浅薄的认知啊！哼，林然，你现在也就只能耍耍嘴皮子功夫。以我现在的地位，拿捏你跟拿捏一只蚂蚁一样简单。我警告你，要再敢用这个语气跟我说话，那老太婆的医药费就别想要了。林淼淼，是不是我按照你说的做了，你就会去救奶奶？
那就要看你的表现了。要是你的表现不能让我满意的话，那三十万医药费，那老太婆只能留着阴间去用了。我现在呢，就只想你给我跪下，当着所有人的面，说你林冉是个丑八怪。林淼淼，你别太过分了。嗯，等一下，嗯、我跪，我跪！你这个贱人，你也有今天。手术费已经交了，可以准备手术了。谁给你交的手术费？忘了告诉你，我已经结婚了。奶奶，你怎么来了？你的事我都听说了，一个是你执着了十五年的人，一个是你的新婚妻子，你打算怎么处理？我陆廷霄的妻子只能有一个，那就是玉佩本来的主人林淼淼，没有她和小渔村的奶奶，就没有今天的陆廷霄，那是我对他们的承诺。可是你怎么确定那林淼淼就是那玉佩的主人？他那双眼睛跟十五年前一模一样，我不会认错的。林淼淼跟你要了一支保安队伍，还开了一张三十万的支票。你在哪个医院？我马上过来。他要钱为什么不直接找我？是遇到什么困难了吗？不知道。他拿到支票后，便往一个心脏病老人的房间里去了。他会不会是想单纯做好事，想瞒着你？老人。会是奶奶吗？他人呢？安保队长说在七楼，他好像和人打起来了。说吧，林然，是哪个瞎了眼的看上你，还拿出三十万？该不会是个糟老头子吧？林淼淼，我到底哪点对不起你？你要这么欺我辱我？我跟你明明长了一张一模一样的脸，可从小到大。除了父母以外，所有人都偏爱你。有林冉的地方，大家都看不到我林淼淼。现在我好不容易才抢，<笑>你快说，你快给我说出来！你要再不说的话，我现在就去让人拔了你老不死的氧气管。你快说呀！你，你，我说你对不起林家，你们是对不起奶奶的。反了你了，你还敢还手？把他给我抓了！放开我！打死你！住手！住手！廷霄哥，你怎么来了？廷霄哥叫这么亲切，难道他和陆廷霄是男女朋友？林冉，你怎么在这儿？我奶奶在这儿，所以我来看她。你奶奶在这儿？十五年前在小渔村，林冉就是和这老不死的在一起。陆廷霄应当是见过她的。不行。绝对不能让陆廷霄知道林冉奶奶的存在。廷霄哥，你跟林冉认识？还记得我上午跟你说的，多了个新婚妻子吗？嗯。你说的陆太太是她？为什么林冉会变成陆廷霄的妻子？难不成他已经知道我顶替林冉的事？不，不可能。你们俩认识？很难看出来吗？不认识，我只是到医院偶然遇见这位小姐，发生了点言语摩擦。现在已经解决了，林淼淼，你，是我们不认识。以后有什么事情就吩咐金秘书去办，不必亲自操劳。廷霄哥，你那么辛苦，我是怕什么事都告诉你，你身体会吃不消的。如果他们是男女朋友，那我的出现指不定是破坏他们二人的关系。如果说出真相，恐怕林淼淼会对奶奶不利。你还不走啊？小丫头，廷霄哥，你还没告诉我你今天到这儿干嘛来了？真是疯了！明明淼淼就在眼前，我怎么会把林冉这个丑女人和她相提并论呢？上回走的太急，玉佩还没来得及给你，现在物归原主了。我的玉佩怎么会在你那儿？你说什么？淼淼，把玉佩拿出来。你说什么？再说一遍！我让你把玉佩还给我。你
，林然，你说玉佩是你的，你有证据吗？林然，你别再胡说八道，玉佩本来就是我的，别以为你自己现在当了陆太太，就把自己当了大人物。我没胡说，那天从陆家出来以后，我就找不到玉佩了。这块玉佩我戴了二十多年，它一面是刻着老虎，另外一面写着无锡两个字，这块跟我的那块一模一样，肯定是我的。哟、哦，还真是，陆雅。这上面刻着的可不就是老虎吗？陆廷霄，这块玉佩对我很重要，你快还给我！淼淼，这到底怎么回事我？我不知道。那你解释一下，为什么林冉会知道玉佩的事？廷霄哥，这林冉就是个乡下来的丑八怪，又撒谎又没见过世面的，玉佩的事肯定就是个巧合。你不是说你们不认识吗？那你怎么知道林冉是从乡下来的？今天晚上你人在哪儿？神经病吧你！我在哪儿跟你有什么关系？把玉佩还给我！我问你，前天晚上你人在哪儿？前天不就是林淼淼让我去贴睡的那天晚上吗？陆天香问这个干什么？说话！哎，林冉，我找了你这么多天。没想到你居然躲到这儿啊！走，今天必须把前面的账弄清了。走走走，弄清了，走。放开我！谁欠你的账，你找谁去？我跟他没关系了。少跟我来这套！林家人已经把你卖给我了啊！今天钱和人必须给我一样，没有钱，人就跟我走。走。啊啊！你不是那天出现在林家的男人吗？这到底怎么回事？啊啊！哎呀，陆爷啊！哎呀，就这娘们，她欠我三百万呢！哎，说好了以身抵债的啊！嗯，谁成想前天晚上把我给睡完了，她就跑了。哎，我也是没办法才找到这儿来的。前天晚上，难道是我搞错了？可是那天你不是说欠你债的是林淼淼吗？呃呃，这，哦哦啊哈哈哈！陆爷，你看啊，嗯，这林淼淼和李冉外形相似。我啊，前天我是找错了地方，认错了人，啊啊，呃呃，哎，现在好了，呃，你看我找到这个林冉了，我这就带他走啊，走走走走，等一下，呃呃，这认错人情有可原，可是这玉佩又是怎么回事？他可是连上面刻着什么字都一清二楚。哎，陆爷，这玉佩上面的字好像不是林小姐说的无心，是我搞错了，真的不是我的玉佩，这玉佩。根本就不是林冉的东西。还好我早有准备，换了玉佩。看来老天都在保护我。你找机会把它换过来，省得节外生枝。秦霄哥，我就说了是巧合，你居然为了这个丑八怪质疑我。淼淼，对不起，误会你了。喂，别看人家郎情妾意了，给我走。哎，放开我！我跟你说了没关系，你要再这样报警了。我跟你说，小姐人，欠债还钱那是天经地义的。跟我走，住手！田霄哥，你别去。田霄哥，林冉这个女人莫名其妙成为你的妻子，刚刚还想利用玉佩来获取你的信任。这样的女人，我不想你跟她有任何关系。更何况，你刚没听那个杨总说，他为了还债还跟那个杨总睡过。这样的女人，她罪有应得，你别管她。淼淼，我知道你刚刚受了委屈，但今后我保证不会再误会你，也会给你更好的生活。你才是唯一的陆太太。真的吗？哎哎哎哎哎哎！咱们的事情没有必要迁怒于他人，你能理解的对吧？嗯。在这等你，等我处理完带你回家。哎，有话好好说！哎哎哎哎，陆总，陆总，陆总，我什么意思吧？这是，我我跟这这林然也不是你的小情人，我跟他讨债呢。这这这，他的确不是我的小情人。哎，但他现在的身份是陆太太，欠你的三百万，我让金秘书给你开支票。哦，你你你说是真的？拿了钱就滚，以后不准出现在他们面前。再看，我的房子
啊啊，好好好，呃，呃，我这就滚了啊，滚滚滚！啊、林然，我不管你是用了什么手段，进了陆家冒充我的妻子，或是试图利用玉佩来获取我的同情，这些改变不了什么。苗苗是个好姑娘，跟你不一样。之所以替你还钱，只是希望你离她远一点。还有，陆天霄，我知道。林霄哥，我们回家。怎么样？还是闻不到啊？那完了，这没几天啊，就是陆老爷子的八十大寿了。他非要在那天办个什么十香大会来决定继承人，到时候你怎么办？皇帝不急太监急啊！我的陆爷爷，作为你最好的朋友，外兼你的心理医生，我当然要关心你啊！来，坦率的回答医生接下来的提问。从那次车祸之后，你就没了嗅觉，早就已经习惯这样的生活了，怎么这次突然这么主动的来找我治疗啊？老实说，最近除了十香大会，是不是还遇到别的事了？前两天，我好像又可以闻到了，那个味道在那个人身上闻到过不止一次。什么味道？哪个人？陆爷，香水选拔赛的海选已经落下帷幕，这几瓶是晋级作品，请您过目。我不记得有绿色香水参赛，哪来的？对不起啊，陆爷，搞错了。这瓶香水错过了参赛时间，寄过来的时候海选已经结束了，估计是慌乱中混在一起了。我立马把它处理掉。这香水有名字吗？陆爷这是对这香水有兴趣，可他根本就闻不到呀。哎，啊、干嘛呢？问你话呢。哦，他叫，呃，叫极光。他叫极光，找到这位调香师，我要立刻见他。王秘书，我能问一下罗翔的总裁为什么突然改变主意吗？还怎么要见我？林小姐，老板的决定我们无法左右，有任何问题您都可以亲自去问老板。就在里面，走吧。这么眼熟啊，陆总，极光香水的设计师到了。怎么是你？林然，怎么到哪儿都能见到你？你是知道我在这儿，故意找上门的吧？陆先生，你未免也太自作多情了吧？我是香水设计的参赛者，早在三个月前，我已经把香水投递了。那个时候，我可不认识，我也不知道你在洛香公司啊。这俩人有戏呀、啊。自作多情，一次两次称之为意外，三番五次便是蓄谋已久。陆天笑，说实话，要是我知道你在洛香公司，我肯定把我的作品投到别家公司去。我可不想跟你有半毛钱交集。而且在我眼里，洛香调香师的职位可比你有吸引力的多。我今天可是受邀前来，跟你可没有半毛钱关系。哎呀呀呀，牙尖嘴利呀、啊，这姑娘。看似普通，其实不普通啊！这香水是你设计的吗？当然。我表示怀疑，你骗了我已经不止一两次了，怎么可能设计得出这么独特的作品？现在没什么眼光就开始践踏别人能力了是吧？你说我撒谎，你有证据吗？我不识货，这公司有眼光的人能看得上林淼淼？这怎么扯上林淼淼啊？哇哦，三角恋！哎，你们跟林淼淼他，这个香水。从研磨花瓣到蒸馏香汁，再到最后的调制，都是我自己一步一步调制出来的。你要我给你一步一步解释清楚吗？哎，林小姐是这样的，我是他的心理医生。请问你们俩到底已经到？且不说你有没有调配香水的实力，就凭你现在嚣张的态度，我就有资格让你过不了审。凭什么？你都没有问我任何一个专业的问题
，就凭我们两个有过节，你就要质疑我调配香水的能力，这是傲慢与偏见。而且，如果真的问专业问题的话，你不一定能比得过我。这款香水前调、中调、后调分别是什么？你知道吗？你懂香水吗？你有什么资格来否定我的一切？陆蝶作为香水公司的创始人，丧失嗅觉这件事一旦传出去，且不说会在公司内部引发动乱，若是被买单的顾客知道，会引发严重的危机啊！薄荷叶香梨为前调，曼陀罗茉莉为中调，后调是白麝香和树莓。我说的有错吗？这货又能闻到了。另外，还有一点需要提醒：你问我什么资格否定？就凭我是洛香的创始人，决定你的去留，全凭你的心情。是洛香的创始人？李云霄怎么会是洛香的创始人？洛香，整个香水界的王者。三手为云，覆手为雨，的确有只凭心情办事的资格和权利。我说什么小秘密，居然痴心妄想，几句话要去扳倒这尊大佛。这是傲慢与偏见。我知道，我现在就走。哎，等一下，林小姐，不好意思啊，我跟陆总有事情商量，你等我们一下。啊。都过来。干什么？你闻闻，我今天喷香水了，你闻闻哪一款？你有毛病啊？不知道没嗅觉吗？对呀、啊，你没嗅觉啊，哥们儿，你刚怎么闻出来人家身上那款香水味的？就就就就这个，来，再闻闻，还有吗？能不能闻到？能。我想起来了，这款香水的后调和那晚我在酒店闻到。分明是一样的，林然怎么会调配成那种香味？没错，我跟你说啊，把门外那个叫林然的女人留下来。什么？把她留下来呀、啊？哎，你看你自己什么都闻不到，唯独能闻到人家做的香水味道，说明什么？这个女人是你的解药啊？不行，为什么？哎，我刚刚就注意到了，你一直对人家那么大敌意干什么呀？什么意思？你还记得我跟你说过，我莫名其妙结婚了。他呀，信息量这么大吗？那不也挺好吗？啊，你说你一时半会儿你要离不了婚，对吧？还不如把人就留在自己身边，这样还能有助于你治病。我只是担心这个林然浑身上下到处都是秘密，而且我答应了要娶淼淼。说到这个林淼淼啊，我真是搞不懂。虽然说是救命之恩，莫齿难忘吧，但是没必要非得以身相许吧？啊，以你的能力，你给对方一些资源、财富，足够你报恩的。那是我应允他的承诺，没有他，就没有今天的陆廷霄。别说是陆太太，就算他要我的全部，我都愿意给他。行，听明白了。所以啊，你根本就不是爱情，纯粹就是为了报恩，是吧？对于我来说，这些都不重要啊。那太对了。不重要，哎，你反正也不在乎自己到底爱不爱林淼淼，你索性就把林染留下啊，既不耽误你报恩，还可以帮你治病呢。除非你怕自己日久生情爱上林染了，不舍得离婚。才不是呢，人是你要留下的，又不是我。那、啊、人是我要留下的，所以以后这个人有一切的事情都是我负责，跟你没关系了啊。林小姐，我们俩刚刚协商了一下，决定你可以入职，而且今天就可以入职，回头把简历补交一下就行。真的吗？别以为入职洛香就万事大吉，实习期只有三个月，三个月做不到让我满意。我自己收拾东西走人行了吗？<笑>他这个人就这样，吃软不吃硬。林小姐，除了薪资待遇以外，还有别的什么要求吗？不好意思啊。你能不能再帮我找一个住的地方？难道林然真的可以治好我的嗅觉？可这味道为何和那晚酒店的味道一模一样？淼淼身上却没有这种味道，还有林然的眼神也。陆爷，我查到一个劲爆消息：林淼淼十五年来一直和他父母住在锦城，根本就没有在小渔村和他奶奶生活过的经历。去见林淼淼，叫他到书房。
平霄哥，你怎么才回来啊？淼淼都等你好久了。<笑>平霄哥，你干嘛？把人家都弄疼了。淼淼，我现在是有妇之夫，很多事得等离婚之后是。是我误会了，那你什么时候离婚？再杀一个。平霄哥，你不会后悔要娶我了吧？娶你可以，可是结婚之前。有件事我想问清楚，你同我发生关系那一晚，身上明明很香，为何今天一点味道都没有？香味，是林然搞的鬼。我，我那天喷了香水，喷了那几天就没喷了。平霄哥怎么突然问这个？我还有一个问题，这些年来你住在哪里？和谁生活在一起？我当然跟我父母住一起啊。之前，陆庭霄问的是林然。不过我前几年是跟我奶奶生活在一起的，在清河道的出租房里。出租房的具体位置？平霄哥，你知道的，我小时候发过一次烧，记忆总是会出现偏差。我只知道，我从小都是跟奶奶生活在一起长大的，也就近几年才被接回林家。之前我去林家，并没有看到奶奶。林淼淼，你奶奶呢？奶奶，奶奶突然就不见了，我也不知道她去哪儿了。也就是这样，我父母才把我接回来的。田小哥，我头好痛，但我保证我说的都是真的。淼淼，是我太着急了，奶奶的下落我会帮你，我先送你回去吧。我就不能和你一起住这儿吗？淼淼，我说了，一切等到离婚之后。那那个林然也住这儿吗？他不住这儿。好，平霄哥，那我都听你安排。林少，你不会告诉我你给我安排的住处是林平霄的家吧？你认识他家呀？我之前已经来过了。怎么样，陆廷霄家的床好不好睡？以你现在的经济状况，想在锦城找到一个离公司又近又经济实惠的地方，你的选择只有这儿。我又不是他女朋友，这话你应该对别人说。你不是他女朋友，你是他法定妻子啊！相信我，你的存在对陆廷霄来说很重要。来来来来来，既来之则安之嘛。林然，廷霄哥。你不是在不住这儿吗？完了，来的不是时候。完了完了完了！陆廷霄不会以为我是故意的吧？呃，是冷少带我来的。哎，你怎么？恩将仇报呢你？呃呃呃呃，呃，呵呵呃<笑>来来来，哥，林冉是你的小娇妻，你让我自己解决，我总不能带我家里去吧？确实，看来你还不傻。与其把人丢在外面构成威胁，不如把人牢牢绑在身边，这样才能离真相越来越近。啊，对，总之啊，人我是给你带过来了，你可千万别轻易放跑啊。对，不查清楚，绝对不能把人放走。嗯，不过，你这么喜欢查，那就帮我查一查清河街道所有出租房的人员名单。清河街道啊。那不是有名的难民接待区吗？至少有十多片小区，我一个人怎么查呀、啊？以你的本事，半个小时内我就要得到结果。陆廷霄，我跟你说，做人别太过分了。还有二十九分钟，嗯，我上辈子欠你的我，怎么哪儿都有你啊？你阴魂不散，你要不会好好说话，我可以教你。你现在就可以给我滚，滚得越远越好。我本来是想走的。可是看你不痛快，我就特别不快。你现在要我走，我就偏不走。你，啊、住手！平霄哥，我都不能跟你在一起，为什么他可以啊？你不是说你不认识林然吗？那么激动做什么？我就是不想你跟他在一起、啊。这件事我之后跟你解释，你先回去。你去客厅等我。
，你给我站住！清河街道所有的人员，我都让人走访调查了，确实有一户人家跟你要找的人信息十分雷同。这户人家是祖孙二人，先前也在小渔村的老房子居住。大火之后，当地居委会见他们可怜，就帮他们申请了廉租房。文件里就是他们的详细资料，和明明长得一模一样。他果然是十五年前救过尤维娜的那个女孩。陆远，不好了！少夫人和淼淼小姐打起来了。少夫人，啊，就是林冉林小姐。该死的林冉，竟敢碰我的女人！呃，陆远，这资料怎么办？销毁，已经确定淼淼的身份。要是被他知道我在背后调查他，会惹他伤心。陆廷潇看见我和他心上人长得一样的脸，说不定要是我居心叵测，诡计多端。陆廷潇，对不起，没能早点找到你，让你受苦了，淼淼。淼淼，陆廷潇这是把我当成林淼淼了，没误会总比被赶出去好。廷潇哥，把我抱的好疼啊，能不能放开？不好意思，我太激动了。天霄居然亲我，和那碗一样的味道，我果然没认错人，都怪我太多疑了。你放心，我一定会帮你找到奶奶的。奶奶，奶奶怎么了？你不是说奶奶前几年失踪了吗？别担心，我一定会想办法让你们团聚的。是林淼淼搞的鬼，这女人嘴里果然没一句实话。可陆天霄这么心思缜密的人，为什么会被一个林淼淼耍的团团转呢？谢谢啊。应该的。不光这件事，找个时间，我和林冉的关系会跟你解释清楚。我答应过娶你，就一定会做到。原来林淼淼所有的底气，都是来自于陆天霄的偏爱。可陆天霄为什么会喜欢林淼淼？是因为这张脸？难道这才是林家人毁了我的理由？陆天霄，其实你认错人了，我不是林淼淼。你不是林淼淼。那你是谁啊？你的脸竟然好了，敢像我的廷霄哥，你给我等着！其实我是林冉，要是陆廷霄知道我和林淼淼长得一样，看在这张脸的份上，是不是对我就不会那么深恶痛绝了？淼淼，我答应过会娶你，就一定会做到。所以以后不要开这种无聊的玩笑来引起我的注意了。你知道的，我不喜欢这种玩笑。喂，恭喜你奶奶手术很成功，现在你需要完成一个新的任务。我和你的交易是你让我嫁给陆廷霄，我已经按照你说的做了。可是林淼淼为什么会从中插一手？你在我这已经毫无信誉可言，你别想再让我做什么。林然，钱是我给的，只要我一句话，你奶奶随时能中断这任务。你没有跟我谈判的权利。那接下来任务是什么？三个月之内，让陆廷霄承认你妻子的身份，让他爱上。你以为这是什么游戏啊？你说爱上就能爱上的，而且他现在已经有女朋友了，他现在讨厌我都来不及。林冉，别无选择，至亲在我的手里，决定权也在我手里。你到底有什么目的啊？你让我帮你做事，你也不能一直让我被蒙在鼓里吧？我说了，纠结这些对你来说没有任何好处，只有三个月。你奶奶能否在规定时间内去？全靠你进来。你是林冉吗？这有你的快递，谢谢啊。这个神秘人到底是谁？陆岩，这是你要的林冉小姐今天电脑的监控数据。
，小娇妻才第一天上班你就监控人家，玩这么变态？呃，不不不，冷少，是林燕小姐来历不明，陆爷也是怕她和竞争公司有联系。不仅如此，一个有能力成为陆太太的人，我不相信她的履历有这么干净。荒谬！这林冉做了什么事情让你露出这种表情来？哎，我也看看<笑>他为什么会好奇我喜欢什么样的女人？到底想干什么？他这一整天就查了这些。是的，从家道公司就一直在查。陆廷笑，这就叫烂桃花。小嫂子她肯定是喜欢上你了。喜欢上我？倒也正常。倒也正常啊。哎，我怎么发现，你知道别人喜欢你之后，显得这么开心呢？动心了是吧？动心了，浪，有没有这种感觉？浪，你要是太闲，我就让财务给你结算工资，让你走人。我，哎，你去哪儿啊？千年铁树开花了，自己还不知道。妈。这跟林染条的香水味道也差太多了吧？这已经是短时间内能找到人当中最会调香的人做的香水了。不行，这根本就瞒不过陆廷香，他是洛香的总裁，那嗅觉比任何人都灵敏，这根本就行不通。那怎么办吧？永绝后患的方法只有一个：一不做二不休，杀了他。陆廷香眼里只有林明明，林染在他眼里就是个被林家赶出来的丑女。三个月想要爱上她，简直痴心妄想。你走路怎么都没声的？上班时间不好好工作，搜这堆东西干什么？他这个人啊，吃软不吃硬。廷香哥，啊，你大晚上的来找人家干嘛呀？我需要有人帮我试香，二十分钟后过来。家就这么近，哪个上门不黑压账的？自己没找鼻子。你叽里咕噜说什么了？你怎么？别迟到，还有，不许再用刚刚那种语气跟我说话。林淼淼撒娇的时候，你怎么不觉得恶心呢？撒娇这招没用。这些都是香水大赛入围的作品，给你半个小时，试完写一份报告给我。资本家就资本家，不要连起了好底线。这几瓶香水这么普通，远不及我的极光。我不理解，为什么他连海选都过不了？你自己错过了海选时间，怪谁？我吐槽一下还不行啊？不行，你有什么资格吐槽？我把你的作品从垃圾堆里捡出来，给你申请专利，又量产上市，谁还有这个待遇？林然，你要做的是感激我，而不是在那里唉声载道。相较于其他人，你已经足够幸运了。其实，在他心里，我也没那么糟糕吧。不说话的时候，还是不会让人讨厌的。那些狗血电视剧、小说里，男人都会爱上和自己接吻的女人，要不然试一下。我在干什么？为什么会有这种冲动啊
。林然，你在干嘛？我我手机响了，刚吓我一跳。报告写完了吗？哦，写完了。那没什么事，我先走了。嗯。等叶寻说的没错，这个女人好像喜欢上我了。真的能那样？以他对那个老不死的感情，肯定不会让他的东西落到别人手上。放心吧，他会来的。我我们确定要这么做啊？你废话，这个节骨眼你不许给我卖送。淼淼得手之前，把林然给解决掉。来了，你没有权利卖奶奶的东西，把衣橱还给我！你个不要脸的东西，你克我们林家，抢你妹妹的男朋友，还好意思来要东西？才是陆廷笑的法定妻子，林淼淼才是那个小心，到底是谁抢谁啊？东西还给我！林然，你怎么现在还认不清楚状况？那可是林家的传家宝，谁会真的把它给卖了？也只有你这个蠢货才会上当。你骗我！你们想干嘛？嫣然，陆爷是淼淼的男人，这是不可更改的事实。你最好马上滚出京城，不要惹淼淼生气啊！我已经把我逼上绝路了，现在连我最后一次生机我都要剥夺。除非陆廷霄亲自让我离开。我走，我死也不会让你们如愿的。那你就去死吧！啊、你们看着我干什么？赶紧的，看看他死了没有。何海子，怎么办呢？淼淼，我们现在怎么办啊？还能怎么办？找个没人的地方埋了呗。只有他死。才能过好的生活。你动动手啊！原来这就是陆廷霄念念不忘的相识。哦，廷霄哥，你怎么才回来啊？人家好想你啊！你今天喷香水了？对啊，你上次不是说那个香水很好闻吗？所以我先喷一喷。香味、玉佩、眼神，看来。那晚的确是妙妙，你这么着急找我来，是不是？你这么多天了都不找人家，都不想我的吗？可是我好想你，妙妙，这不合适。我说了，你先别急着拒绝我嘛。你跟林染迟早要离婚的，我都不急，你急什么？喂，你在哪儿？我马上过来。淼淼，嗯，有个紧急的临时会议，我陪不了你了。我让金秘书先送你回去。为什么偏偏是这个时候啊？什么破会议？妈，丽儿那边怎么样了？放心吧，她必死无疑。不是说有紧急会议吗？你不在会议室待着，在这干什么？天霄，我跟你说啊，今天林染他离开公司以后就没了踪影了。我查了监控，他是收到一条短信之后离开的公司的，而且脸色很差，像出了什么事儿。他能有什么事啊？你找我来就为了这个？哎哎，我不止查了监控，我还查了他手机定位，给你看啊，你自己看看他最后出现在什么位置。小渔村
，他怎么会在这里？这就是问题啊！你还记不记得，在医院的时候，林冉跟林淼淼争夺同一块玉佩啊？后来林冉制成的香水能治你的嗅觉，又跟林淼淼的香水是同一个味道啊！现在又出现在了完全不属于他的地方，你没品过味儿来吗？这里面味道太冲了呀！我怎么确定那林淼淼就是那玉佩的主人？我查到一个劲爆消息：林淼淼十五年来一直和她父母住在锦城，根本没有在小林村和她奶奶生活过的经历。我知道了，真相一定就在这儿。这定位显示最后的位置就是这儿啊，可是啥也没有啊。要不我看算了，咱们回去整容去，说不定林冉现在早就已经回公司了。等等，这个香味儿，什么香味儿？你狗鼻子，我怎么没闻到？地上都还湿着，刚刚有人翻过。阿卫，你不会想说林冉在地底下吧？哎，丁香。你是不是嗅觉又出问题了？这个味道，我会闻错。我我，快叫救护车！林冉，林冉。去查林冉最后的通话记录，看看究竟是谁想害她，不惜一切代价把人给我找出来。是，平潇，你先冷静一下，你现在着急也没有用。我们现在刚查出一点东西，林冉就差点遇害了，这里面事情很大。现在林冉生死不明，如果你再不冷静，我们万一打草惊蛇怎么办？都我的人，不会轻易放过他。医生。我太太情况怎么样了？啊，幸亏送来的及时，人已经没有什么大碍了。不过切记，不要再受到任何刺激了。陆爷，少芬最后的通话记录查到了，是一个叫张慧的女人。张慧是谁？张慧是，张慧是淼淼小姐的母亲。跟你们说了，不要带他去小渔村，你们偏不听。万一要是被陆廷潇发现真相，别说是我了，大家都得玩完。我也不知道他怎么会找到那里去，现在怎么办啊，淼淼？林冉的户口是不是不在林家？别拽我，自己会走。田小哥，怎么了？这是？你妈为什么要害他？田小哥，你说什么呢？我听不明白。需要我说的更直白一点吗？我是在小渔村的荒地上发现的，他现在躺在这儿，都是拜你妈所赐。你的香水，为什么和林冉调配出来的香味是一个味道？而他躺在这儿，又跟你林家有关系。你不是说你不认识林冉？这些你要怎么解释？秦霄哥，事到如今我也不瞒您了。其实林冉是我父母收养的女儿。养女？我之所以不告诉你，因为林冉她心机深沉。从我父母把她领养回家以后，她就各种挑拨离间，然后亲戚朋友也讨厌我，然后父母也讨厌我。这就是你伤害林冉的理由。我没有，田小哥，虽然没有血缘关系，可我爸妈一直都把他当亲生的，有什么好东西都会给他。我也一直把他当我亲妹妹一样。我那天，我跟爸妈只是叫他回家商量一下而已。可是他非但不行，还撂下狠话来说，如果他跟你不离婚的话。我就永远没办法嫁给你了。说他有的是办法能让你心疼他，我没想到这个办法。你的意思是，这一切都是林冉设计的？哼！我躲他都还来不及，我怎么敢碰他呀？香水的事情你解释一下。香水
，香水是林染那天晚上给我的，所以我才喷的。林小可，没想到你这么不幸。你说的都是真的。你说的都是真的，绝对是真的，我保证。少夫人醒了，林然，你怎么样了？林淼淼，你说的都是假的。你说什么？林淼淼说的都是假的，他他想杀了我。田小哥，你别听他胡说。什么妖女？林淼淼。话说多了，小心你自己都骗过去。林霄，不是一直都想知道我跟林淼淼什么关系吗？其实我们俩是……林然，你竟然当着田霄哥的面都敢胡说八道！有没有胡言乱语？去查一下就知道了。只要做过的事情都会有证据。金秘书，田霄哥，你别听他胡说，他都是骗你的。等证据出来，还不快去？不用查了，我这儿有证据。这个就是林家收养林染的营养记录。林淼淼说的没错，林染的确是林家的养女，是真的。林染，你好好看看吧，这就是你要的证据。我怎么可能会是林家的养女？这份领养记录是假的，对不对？我记得林染的户口不在林家，有办法了吗？你听我说，我已经找人做了一份领养记录。你的意思是说，冷少当着田霄哥的面作假？我从来不做弄虚作假的事情。就算这个记录不是假的，那我差点死掉也是真的呀！你和林家一起迫害我，想置我于死地的事，你要怎么解释？我虽然讨厌你，但也没有厌恶到要杀了你的程度。田霄哥，我跟你都十多年的缘分了，我是什么人你还不清楚吗？你还在演，明明就是你和林家。够了，淼淼什么品性我最清楚，她根本做不出你说的这种事。林然，不管你有什么不满，你也不能拿生命开玩笑。你的意思是，这一切都是我自导自演、陷害林淼淼的事吗？我没有这么说。但你证据就摆在眼前，这件事情就到此为止。看在你受伤的份上，我原谅你。你先好好休息。林然，你看见了吗？陆天霄是不会爱你的，你也注定斗不过。林霄哥，我们走。等等，如果我在撒谎的话，你这张脸又算什么？<笑>陆天霄，我是林淼淼的双胞胎姐姐。淼淼，怎么回事？真一模一样啊！这瓜也太烫了吧！这怎么比悬疑片还要烧脑啊？你告诉我，怎么回事？从小我父母就讨厌我，是奶奶把我一手带大的。我也从来没有想过跟你陆爷有什么纠葛，我只想救我奶奶。什么东西？我会为了林淼淼下狠手来杀我，所以到头来，这个世界上我只有奶奶一个亲人。林淼淼，我在最后问你一次，这到底是不是真的？田霄哥，不是这样的。查什么查？这里是医院。哎，你是林染吧？我之前看你资料的时候还以为看错了。哎，整容效果不错，恢复挺好。你在说什么呀？谁整容了？田霄哥，我刚刚就想说，林染一个月前突然去整容，还整得跟我一模一样。我以为他只是为了变好看，现在看来，他就是为了故意接近你。林淼淼，你这是什么瞎话都敢编？整容也没什么不好的，你看那，忘了，你术后脸上还有块疤，恢复的挺好的。医生，你说清楚，你撒谎！你别急啊。我还没说完，你当初向杨佐借那三百万，不就是为了整容吗？秦秘书，打电话确认。哼，你的脸竟然好了
敢将我的庭霄割，你给我等着！你有这张脸又如何？还是斗不过我？我早就知道你恢复了，买托人做假证据还要毁容，还敢跟我宣战？你的每一步都在我的意料之中。你一开始就说了，陆远，左焕。杨总说，李远当初要逞容，跟他借了三百万，借据哪还在？如果需要的话，可以邮寄过来。不用。所以我现在说什么你都不会相信。好消息，王总。凌霄哥，淼淼，你先回去吧，我想冷静一下。好。帮他把医药费交了，告诉医生用最好的药。不对劲啊，这林冉看着也不像那么有心机的人，还提前几个月谋划，合理吗？有心机的不是林冉，而是他背后的人。我查到他回来了。你哥哥陆锦渊，停下，停下，你看。你干嘛呢？那么出神，叫你半天了。啊，极光香水研发已经进入新阶段了，你要现在看吗？设计师不在，谁允许你自己加快进程？谁说人家不在？林冉今天早上就已经回公司工作了呀。进入新阶段就是他自己提出来的。胡闹！身体还没养好，谁允许他来工作的？当然是他自己啊。哎，我就搞不懂了，事情不都已经调查清楚了吗？而之前所有的巧合、啊、都是陆锦渊为了让林冉抢夺林淼淼的身份故意搞出来的，那都已经调查清楚了，还留着人家干嘛呀？真喜欢他呀？那林淼淼怎么办啊？谁说都查清楚了？如果现在戳穿一切的话，我们如何得知陆锦渊究竟想做什么？哦，明白了，所以你留着人是为了洞察敌情是吧？马上到饭点了，金特助来了，陆爷。到养生餐厅订份餐食，要燕窝、猪肝，再来份海参鲍鱼汤。好的，陆爷。我亲爱的陆爷，吃这么大补，最近不太行啊。谁说是给我补了？那不是给你补，是……好，我明白了。哎，刚刚不还说不喜欢人家不在乎吗？那你现在干嘛？关心下属啊？废话这么多。不对劲啊！我记得林染有奶奶，既然有亲人，林家为什么还要大费周章的收养他？少夫人，这是陆总让我给你准备的营养餐。什么？我没听错吧？林染居然是总裁夫人？我是不是还没睡醒？陆总居然结婚了？林染竟然是老板娘？秘书小大少，哇！他的好意我心领了，但我恢复的差不多了。少夫人，这是陆总亲自叮嘱的营养餐，有燕窝、猪肝，还有海参鲍鱼汤，这全是大补呀、啊，补身体，这是要备孕呀、啊。夫人，您是瘦了点可得好好补补。是啊是啊，也不够陆总折腾呢。少夫人，陆爷也是为您好啊。你的好意我心领了。如果你是为林淼淼对我所做的一切而感到愧疚的话，没必要。林冉，我对你没有任何的亏欠。你整容成淼淼的样子，这件事我暂时不想追究。之所以给你准备营养餐，是怕你消极怠工。你放心。不好了。网上有人说你失去了嗅觉，现在陆氏股价大跌。什么？你失去了嗅觉？那你怎么闻得到极光啊？所以我说这是你们两个人之间的缘分吧。金秘书，发一篇通告澄清一下这件事，另外告诉媒体，我将会在老爷子八十大寿时参加试香比试，自证清白。是。自证清白？我，你可真是撒了个弥天大谎啊！现在离试香大会已经没几天了，你到时候怎么知道？你试试看这个
，别急。如果你能闻得到极光的话，我可以试试看帮帮你。嗯。听说你在帮陆廷霄，陆爷那么大名鼎鼎的人，我不是点手段，他怎么挨得上我？倒是你，你到底是谁？你跟陆廷霄有什么过节？如果你执意要帮他，那我们的交易就到此为止。天然你，你会为此付出。你要对他做什么？喂，喂，这么晚了跟谁打电话？没有，我收拾东西准备回家。哎，这个人是谁啊？我奶奶啊，怎么了？看着挺亲切，好像在哪见过。面善的人看着就很亲切，相由心生。我奶奶是这个世界上最好的人，只是……这是什么？只是要是奶奶没有生病，算了，跟他说这个干什么？到时候又要说我故意埋葬。陆岩。您上回让找的苗苗小姐的奶奶找到了，人在哪儿？锦城院住院部三零五。苗苗，明早带你去个地方。廷霄哥，什么地方？你要带我做什么呀？给你个惊喜。我没听错吧？廷霄哥，你要给我惊喜？嗯，明早我去接你。秦霄哥，你带我来医院干嘛？你跟我过来就知道了。医院里是不是住了秦霄哥很重要的人？难道要带我去见他的家人？确实，自从我和他认识以来，从未听他说过他的家人，还带我见家长，是不是就代表着秦霄哥认可我了？秦<笑>霄哥，没想到你能带我来见。奶奶，我是苗苗啊！奶奶，你睁睁眼看看我，都是我不孝，没有找到你。平霄哥，你能让我跟奶奶单独待会儿吗？死老太婆，别怪我心狠。要不是你那个乖孙女。偏要抢走我的廷霄阁，我也不至于要杀了你。只有你死，才能永远保住我。住手！怎么回事？淼淼小姐给我打电话说，刚进病房就发现宇文对老太太图谋不轨。谁？你还是自己看吧。你这个丧心病狂的女人，居然想对奶奶下手！要不是我来得及时，奶奶就被你害死。我没有，人证物证俱在，你还敢狡辩？我打死你！廷霄哥，李冉这个恶毒的女人，她想害奶奶，不是我。你们还不放手？这到底怎么回事？陆野，事情是这样的。李然，你在干嘛？这是毒药，你想害奶奶？快把她抓起来！你们快给我上！你放开我！他说的都是真的。他说的都是真的。赛场所有人都看见了，怎么会有假？不是这样的。干什么？田霄哥，他就是怕我发现，所以才想对奶奶下手。你都看不出来他有什么居心吗？你胡说！明明就是你们把奶奶藏起来，我哪里有？但是每次我想救奶奶的时候，你们总是阻拦我，还在奶奶最需要。闭嘴！田霄哥，我刚刚就出去问问医生情况，回来就看到这一幕。你明明一手胡说八道！是谁胡说八道？田霄哥，我知道你这段时间总是因为林染怀疑我，我也不敢怪你。我知道你自己好好的就行，小时候的事我也不敢当真。可是奶奶是我的命啊！十五年前，要是奶奶没有救你的话，我
，你今天可能都不在这儿。先带林冉出去吧。林冉，你这辈子都不会明白自己输在了哪里。死老太婆，别怪我心狠，要不是你那个乖孙女偏要抢走我的停休阁，我也不至于要杀了你。只有你死。才能永远保住秘密。住手！谁？林淼淼，你被人跟踪了，我是来帮你的。我凭什么相信？就凭我也是陆家的人，够吗？陆廷霄的人现在就在外面，不想背上杀人凶手的罪名，就听我的。把注射器给我。你要我做什么？我帮你对付林然，只要你听我的话，你想要的一切都会如愿。林然，你在干嘛？奶奶醒了！这该死的老太婆，怎么这个节骨眼醒了？奶奶，我这是睡了多久了？奶奶，你都睡了半年了，然然好想你。林淼淼，奶奶现在醒了，你的谎言也该被揭穿了。奶奶，林冉是你的亲孙女吧？丫头，你怎么老叫我奶奶？我不是你奶奶呀！奶奶，您看看我，我是冉冉啊，我是你亲孙女啊，奶奶。这死老太婆怎么在这种节骨眼醒啊？冉冉，我只有一个亲孙女，她叫林淼淼。哎呀，我亲孙女在这儿，快点让奶奶看看。奶奶，我是淼淼，我想您终于醒了。难道这死老太婆都睡半年失忆了？真是天助我也！平霄哥，你都看见了吧？事到如今，你还有什么好解释的？怎么会这样？奶奶，我是您亲孙女啊，奶奶。现在还在演戏，还不赶紧把她带走，免得打扰我的奶奶休息。先把她带出去，等安顿好奶奶再做处理。好。死老太婆失忆的真是时候，只要认不出林冉，我的处境就是安全的。等我住进林家，再慢慢收拾你。什么？林淼淼才是那个真孙女？这不可能啊！当着那么多人的面，一个老人家怎么可能撒谎？不可能，不可能，不可能！你还记不记得，锦城医院305不只是刘希的住院地址，还是上次林淼淼拿走三十万资助的那个心脏病老人的住院地址。既然他早就知道奶奶在哪儿了，干嘛还要让你帮他找？够了！这件事到此为止。现在能确定的是，淼淼才是我要保护、守护的那个人。这件事已经彻底伤了他的心，我不想再毁了当初的承诺。就这样吧。那林冉呢？林冉你就不管了吗？他既然受制于陆锦渊，那干嘛一直帮你啊？这也是我想不通的一点。我跟你说，这件事我一定会查清楚的。为了你的幸福。喂 ，Steven， 锦城医院有熟人吗？站住！哎呀，什么是慌慌张张的？陆爷，少夫人下午被带回来就呕吐不止，吃什么吐什么，现在又把自己关在房间里面，我们正愁不知道该怎么办。您快去看看吧。去拿口房钥匙。好，我去拿。我、啊。我是冉冉啊，我是您亲孙女啊，奶奶。冉冉，我只有一个亲孙女，她叫林淼淼。被人戳穿了，就开始玩自暴自弃这一套了
，今天奶奶要是没醒来，你打算要陪我多久？说了没有？如果有人威胁你，你告诉我，我说了我可以帮你。都这个时候了，你还不说吗？你要什么我都可以给，但你不能跟苗苗抢。玉佩、香水、奶奶，还有什么事你没有做的？从头到尾，你就没有什么想跟我解释的吗？刘天笑，我跟你说了多少遍，你有一次相信过我吗？那我还有什么说的必要？到现在，你嘴里还没有一句实话，你要我怎么相信你？行，都是我做的，可以了吗？都是我抢林淼淼的，可以了吗？你为什么要这么做？为什么？因为我就是喜欢抢林淼淼的东西，她男人我都抢了，我再抢一个亲人又怎么样？你真让我感到恶心。制作东西啊！我好久没来丽江了。恭喜你啊，怀孕了！打掉，我要立刻把它打掉。你有很严重的盆腔炎，这种情况下是不能打胎的。那如果执意要打会怎么样？轻则终身不育，重则危及性命。为了您身体考虑，我建议您还是把这个孩子生下来。在医院害奶奶，还陷害我的事。都是你和林淼淼做的吧，林然，我说过你会后悔的，你就等着看陆廷霄是怎么死的吧。你做这一切就是为了报复陆廷霄，对不对？陆廷霄的嗅觉也是你搞的鬼，你到底是谁？我要把这一切都告诉陆廷霄。林然，你好像还没搞清楚自己的处境，你别以为你奶奶醒了，我就不能对她怎么样了。你要敢对奶奶怎么样，我不会放过你的。怀孕的鱼儿不听话，那就只能换掉。锦月，你什么时候回来的？要是让人知道你还活着，就完了。快走！奶奶，来不及了。我这次回来就不会再走了。你想干什么？这一切都是你爷爷做的孽，是陆家害了你，跟廷霄没关系。手心手背都是肉，这一切你还是装作不知道的好。来人，带老夫人下去休息。呃，老夫人请走。林然，你怀孕了，廷霄知道吗？我得赶紧告诉他。哎，别，孩子不是他的。这到底怎么回事啊？的经过就是这样。可笑的是，我知道怀孕的时候，连孩子的父亲是谁都不知道。我知道你是陆廷霄的好朋友，死他相信我很难。可是，我真的什么都没有，我也没有办法再承受他一丁点怒火。就两个月，你就帮我瞒两个月就行。我们离婚以后。我肯定带着奶奶，带着孩子，走得远远的，再也不回来，可以吗？好，我答应你。谢谢你。偏偏这么巧，林淼淼让林冉去替睡的第二天，陆廷霄就拿着玉佩满锦城找人。这孩子的生父是谁？你不一定。陆爷。您要不然还是先给少夫人打个电话吧，再这么干等下去啊，您特地准备的营养餐都该凉了。谁说我等他了？爱吃不吃？嗯，嘴里说着不等，身体却很诚实。陆爷，这不是那块您特地托人从拍卖行高价拍下的玉佩做的价值百万的首饰吗？这是准备送给少夫人。之前他说玉佩在陆家弄丢了，一直找不着，补给他一块，顺便为我昨天的行为道歉。以他的性子，我那么说他，指不定有多生气。
。陆雅，那不是冷少吗？怎么允许冷夜寻摸他的头？真是个随便的女人。跟我吵架的时候这么有底气，原来是找好下家了是吧？你在胡说什么呀？我跟冷少只是偶遇，他顺路送我回来了。顺路？冷夜寻今天去医院找朋友，你无病无灾的，奶奶也已经接回来了。你为什么能顺路顺到医院去？你是不能被穆天霄知道，造就我。怎么，刚刚还油嘴滑舌，现在说不出话来了？你就不能好好说话吗？我说了，偶遇就是偶遇，你为什么总是不相信我呢？跟你好好说话，你不就是想靠手段上位吗？所以你一直都是这么想我的。你用手段成为我的妻子，在离婚之前就好好尽到妻子的义务，少在外面沾花惹草。后果你知道，我巴不得现在就跟你离婚。你以为我想当你妻子啊？你以为离婚就万事大吉了？你身上穿的，嘴里吃的，哪个不是花了我的钱？还有，在医院的时候帮你还了信阳的三百万，你打算怎么还？林天香，你做商人可比你做丈夫厉害多了。好，想离婚是吧？正好奶奶身边缺个看护，从今天开始，你负责照顾奶奶还债。要是表现让我不满意的话。休想如愿离开陆家、嗯！陆天香，你给我把蛋！呃，陆爷，老爷电话让您回老宅一趟。爷爷，哼，你还知道我是你爷爷啊？跟一个不相干的女人结婚，亏你想得出来！这么大的事，为什么不告诉我啊？她不是什么来历不明的女人，嗯，她是我的妻子。况且陆景渊还活着的事，您不也没告诉我吗？嗯，你怎么知道的？十五年前，我意外遭遇车祸，失去嗅觉，之后就已经暗中调查，直到半个月前，我就发现你已经将陆氏一半的股份转移到了国外。哎。你们是双生子，算命的说锦渊命格不好，有他的存在，陆氏难以发展。我为了历代基业，才没想到他不仅生存了下来，还逃去了国外。我父母早亡，当初是您说陆氏无人，逼着我放弃小渔村的一切，回来继承家业。如果陆锦渊没死的话，那这一切都算什么？哎，我知道。你一直都怨恨，不该阻碍你寻找真相，也不该一次又一次左右你的人生。但锦渊是无辜的，公司的股份分他一半是我的主意，与他无关。他活着是顺应天意。这么多年了，我一直在你和他之间寻找平衡。他毕竟是你胞兄，我不愿意看到你们兄弟二人。到自相残杀的那一步，爷爷，你不是力求平衡，是发现我长大了，渐渐控制不住了。陆氏在我的扶持下如日中天，无人能敌，所以纵容陆景渊一次又一次对我下手，想利用他对付我，坐收渔翁之利。在您的眼里，不管是我还是陆景渊，都只是稳固陆氏的棋子而已。但你要明白，权势不是所有。我能带陆氏走上顶峰，就能让他走上不归路。时间不早了，早点休息，我要回家了。等等，在我八十大寿那天，把你的妻子一起带过来。如果你能在那天石像大会上赢过陆锦渊，我会当着所有人的面宣布，将陆氏交到你手里。陆廷霄。到时候所有人都会知道，你就是一个一无是处的废物。我会让你永世不得翻身。洒了洒了，哎呀，行了行了，别弄了。姓陆的那小子还说让你来照顾我，我看我老太婆照顾你还差不多。想什么呢？这么入迷？哼，你不说我也知道。跟那小子吵架了吧？
。不过我很好奇，廷潇跟淼淼在谈恋爱，你又和廷潇住在一起，怎么你是小三啊？不是，奶奶，我跟他是领过证的，名正言顺的那种。真复杂，男人啊，果然不是什么好东西。真是不知道我乖孙女是怎么看上他的。奶奶，您真的一点都记不起我吗？林然，你干什么你？廷<笑>潇哥让你照顾奶奶，你就这么照顾她，让奶奶帮你收拾，你好大的脸啊你！你不是什么不是？一天不看着你就欺负奶奶，你看我不弄死你！你淼淼，你在陆家放肆什么？廷潇哥，你怎么回来了？我回来看看奶奶，没想到看到林染正在欺负奶奶，我就刚好教训他一下。廷潇哥，现在奶奶变成这样，都是拜林染所赐。要不是他把奶奶藏起来。奶奶也不会病情加重，也不会遭这么多罪。<笑>你每天除了编排林染的不是，就没有其他事可干了吗？我这不也怕你上当受骗吗？现在林染跟奶奶住在一起，我怕她欺负奶奶。林染可没欺负我，人家把我照顾的可好。既然担心奶奶，奶奶出院的时候你为何不在？现在想起来了。有事找你，跟我过来一下。既然担心奶奶，那正好，你留在这里照顾她。秦霄哥，淼、啊、淼，奶奶在这儿呢，你却上哪儿啊？你把我带来，要是为了羞辱我，大可不必。给我坐好了。你要干嘛？你觉得我想干什么？陆天霄，我警告你啊！我现在可是个伤员。怎么是烫伤高啊？我自己来就好。刚刚为什么不躲？你之前遇上林淼淼，不是很嚣张吗？之前是之前。现在是现在，林淼淼那么多鬼主意，我还不如顺着他呢。你又要干什么？你要是没什么事儿，我先走了。等等，过几天就是老爷子的八十大寿和十香大会，你想到办法了吗？我日夜研究，研究出了几个方法，但是还不知道可不可行。那就试试吧。哦，对了，老爷子让我带你一同去见家长啊？那你要怎么向他们介绍我？爱人还是情人？那又有什么所谓？陆太太这个身份之于外人，永远只是陆太太。你要做的只是陪我赴宴而已，别想太多。好的，我知道了。这就是好门，什么都比不上地位。忌惮是擦药，我不想在宴会上听到有人传我虐待陆太太的谣言。好，情人还是爱人？奶奶，你在这过得怎么样啊？林染那个死丫头有没有欺负你啊？这丫头挺不错的，任劳任怨，还没有小性子。挺好的，反倒是你，为什么总是对林染那么大的敌意？是因为陆廷潇的事儿？哦，淼淼，不是奶奶说你，陆廷潇和林染已经结婚了，你这样算插足，知道吗？奶奶，你知道什么呀？廷潇哥跟他结婚是意外，廷潇哥的真爱是我，是吗？对啊，廷潇哥一直喜欢我，我们俩认识好多年了，他找了我十多年呢。哦，你看，这是我们俩的定情玉佩
，陆廷霄是不是十五年前小渔村的那个小伙子？难怪我看他这么眼熟。老太太，您是不是都想起来了？有点印象，可我觉得这玉佩不像是淼淼的，是……哎呦，是谁来着？对对，是谁？是谁啊？坏了，当年救陆廷霄的人是林然。按廷霄哥所说，老太婆当时也在现场，难不成是玉佩让他想起来了？不行，他要是想起来了，我就穿帮了，得除掉他。金秘书。没看奶奶身体不舒服吗？还不赶快叫医生！你快去呀、啊，在那愣什么？好，慌慌张张的干什么？淼淼小姐说老太太不舒服。嗯、奶奶这不是好好的吗？我刚才可能太着急了，没看清。没什么事就先回去吧，这段时间不要过来了。为什么？行了，哪儿那么多为什么？他你也没什么照顾老人家的心思，不如好好在家待着。金秘书，送他回去。好。下个周末就是老爷子的八十大寿，淼淼小姐，别怪我没提醒你，在这期间安分点。要是惹陆爷不高兴，你应该知道是什么下场。老爷子八十大寿，为什么没人告诉我？原来他根本没打算带我去，所以才叫走林染的。好，好，好，你们一个个都欺负我是吧？行，你们给我等着。哼，妮妮，怎么了？我觉得苗苗有一点变了。你是不是想起什么事了？哎，年纪大了，记不清了。听萧，你还是送我去休息吧。你是说奶奶看见玉佩的反应很奇怪？对，与其说是看见玉佩表现异常，倒不如说是林淼淼带着玉佩的原因。陆爷，您真觉得林淼淼才是您要找的那个人？以他的心性，可一点都配不上你。那你说，谁配得上我？怎么不好看吗？陆家小子，看傻眼了吧？我们家冉冉这身材，那可是万里挑一呀、啊！奶奶，您刚刚叫我什么？我说什么了？你刚刚叫我冉冉，是吗？我有说过吗？哎，你们不是要着急着去参加宴会吗？那磨磨蹭蹭干嘛？还不赶快去啊！走吧。奶奶不去吗？哎呦，我一个半瘫的老太婆去凑什么热闹？你们去吧啊！你留在家里照顾奶奶。不用，我一个老太婆待在家里能有什么危险？金特助留在我这儿，那可是高射炮、打蚊子、打财小用啦。你们都一起去啊！既然奶奶不愿意。那就让张妈时刻照看着，有事就汇报。好。我想起来了，冉冉才是我的亲孙女啊。有一点儿，毕竟是老爷子的八十大寿。别怕，你今天很漂亮。<笑>你怎么最近老是这样，肠胃不舒服？要不要叫医生？嗯，没事没事，我可能就是太紧张了。要不我先去上个厕所。快去快回。陆景渊，这么多年不见，爷爷尚且不能一眼就认出我，你一眼就认出来了
，你不是在国外吗？爷爷不怕你刻陆家吗？陆廷霄，你以为你这么多年荣光靠的是什么？是我的牺牲。你掌权陆家不是因为你多有本事，而是因为你是陆家明面上唯一的继承人。但现在不一样了，我活着了。你要是光明正大的和我竞争，我还佩服你这一套，说不定会看在爷爷抛弃过你的份上，对你宽容一些。但你利用灵染接近我，揭露我嗅觉的事。你以为靠这些下三滥的手段，就能从我手里把陆氏夺走？做梦！你就那么笃定你一定会赢？你失去嗅觉的事情，大家都会知道。陆廷霄，你救我，你救不了你自己。你要再欺负林然，别怪我不客气。怎么？你要杀了我吗？等你落败，我就送你一份大礼。被抛弃不是你的错，妄自菲薄才是。陆清源，你有挑拨离间这点心思，不如好好看看，谁才是陆氏的主人。哎呦，你吓我一跳！你怎么在这儿？我跟你说，这个是我特意让家里阿姨给你炖的鸡汤，还有这个维 C 的瓶子里面装的是叶酸，喝完鸡汤以后吃啊。我能不喝吗？当然不行了！你现在怀有身孕，正是需要补充的时候，必须得喝。嗯，啊、不行不行，不喝不喝，我实在喝不下去。挺好闻的呀。嗯，哎，你不是帮我去调查孩子生父的事，有消息了吗？嗯，还没有。我找到了别的东西，你看。这不是陆廷霄的照片吗？你给我看这干嘛？你再仔细看看，他只是长得跟廷霄特别像。我刚看见的时候，我也吓了一跳。但是我让私家侦探调查过这个人。你去酒店的那天晚上，他也去了。你不会告诉我，这个是陆廷霄的哥哥，我孩子的亲生父亲吧？虽然据我所知，陆廷霄从小就是个独生子，从来没有什么兄弟姐妹，但是我们不能排除他老爹在外面有什么私生子。你最近身边有没有出现什么可疑的男人？我身边唯一可疑的男人就是你，跟我身边人有什么关系啊？你是不是傻呀？那要真要有个私生子什么的，想要扳倒陆廷霄，你是他的妻子，肯定先从你下手啊！可疑男人，那个神秘人，你们鬼鬼祟祟的在干嘛？没什么。嗨，啊，那我就先走了啊！我闻到有酸味啊！你们俩，你们俩，你不会真吃醋了吧？我跟冷少可什么都没有。我相信冷少的为人，而且我根本不会放在心上。那你不在乎的话，你干嘛要干涉我社交啊？我只是担心别人会误会，这些宾客。有的是爱嚼舌根的人。原来你是担心我的名声。那以后林淼淼呢？你们俩有没有卿卿我我？没有。这就是弟妹林染吧？伶牙俐齿，比传闻中还特别。照片上的男人？什么照片？既然人都来齐了，宴会可以开始了，走吧。欢迎大家赏脸来参加我这半只脚步入黄土老头子的寿宴。今年我也八十岁了，对于陆氏心有余而力不足，特地举办了一场十香大会，为了向大家宣布，胜出者就得到陆氏的所有股份。陆廷霄，你完了！全靠你了。这桌上摆着的还未上市的香水，你们有半个小时的时间，看谁鉴赏的多，鉴赏的准。开始吧。这小子是真闻还是假闻啊？他不是失去了就。这款香水的香调为辛辣冬黄调，前调是玫瑰、粉红、胡椒
，中调玫瑰鼠梅花，后调紫砂草和琥珀。全对。前调茉莉，中调玫瑰和玉兰，后调琥珀和檀香。全对。看来陆廷霄果然失去了嗅觉。陆先生，时间不多了。第一品花果木香，前调为香柠檬青橘，中调为熟。他能闻到了。五瓶全对。金兰木质的，前调榛子，中调小松，后调香木。时间到，我宣布胜出者陆廷霄。现在我宣布，陆氏的继承人是……哎，怎怎么回事啊？这这什么？哎。这林染是何方神圣啊？那谁的孩子？怎么感觉这名字在哪听过呢？爷爷，廷霄刚娶的弟妹，好像是叫林染吧？没错，这张孕检报告单的主人就是陆家新娶进门的妻子林染。大家可别误会啊，孩子可不是陆家的。林染跟廷霄哥结婚一月之久，从未同房。我今天之所以带着这张孕检单来给大家看，是不想让大家被这位道德败坏的贱人所蒙蔽。齐家还数次勾引廷霄哥，想怀上个孩子，借此来嫁进陆家。好在我们廷霄哥聪明，没有上他的当。谁知道这个人竟然选择去跟别人生孩子，也不知道怀了谁的遗种。还想混水摸鱼，来一张狸猫换太子？不是这样的，真的不是这样的。还有什么好说的？你听我解释，不是你看到的这样。解释什么？难道这孕检单不是你的？是我的。陆廷霄，这就是你擅作主张娶回来的妻子，你想干什么？想让我们从此以后被人戳着脊梁骨，说陆家门风不正吗？<笑>爷爷，爷爷晕倒了，快叫救护车！给我滚！我再也不想看见你。爷爷，娘娘，林然，我看你这次还怎么能分身。少夫人，你，陆天霄回来了，对不对？我要见他。少夫人，无论你怎么解释，你肚子里的孩子都不是陆爷的，这你还打算说什么呢？我不是想给他戴绿帽子，那个孩子是个意外。少夫人，你知道陆爷今天为你做了什么吗？在宴会之前还一直和老爷子说你的好话，你这，让他说。你不是要解释吗？你想说什么？俗话。我，等等。要解释的是你，磨磨蹭蹭的也是你。你想干什么？我,我是不知道怎么跟你说。这件事确实是不对，但是我也是受害者呀。那个孩子他是个意外。是被迫的，是谁的？我是被迫的。又说是被迫的，又不说是谁的，我真是对你太失望了。陆天霄，你为什么每次都要伤害我？我不过只是说了几句实话而已，你就接受不了了？那你做那些事的时候，有考虑过我的感受吗？给我丢出去！扔扔出。
出去啊！没听见吗？从今天开始，不准他踏入楚山庄园半步，让他走。跟着他，平萧，怎么一个人呀？冉冉呢？老太太，您快休息吧，别问了。为什么不能问？平萧，你们俩又吵架了是不是？为什么？又是因为那个林淼淼？你，老太太。这次不仅仅是吵架问题，是涉及到原则问题，陆爷才把他赶出去的。您就别跟着拱火了，您又不是他亲奶奶，当心引火烧身。把冉冉赶走了，混账了你！你要是看了我手里的东西，再考虑要不要把冉冉给追回来。老太太，算我求您了，您就别跟着添乱了。是林冉怀孕了，不是陆爷的种。您觉得像这种情况，您手里的东西有用吗？怀孕，我尊称您一声奶奶，是因为您是淼淼的亲人，而我答应过您会好好保护您和她。可奶奶，您不能因为林冉一时对您的好就偏心于她。早点休息。我的冉冉怀孕了。谢谢你在这个节骨眼上还愿意收留我。嗯，对不起啊，上次宴会厅我避嫌就走得早，没能保护好你。不怪你，还好你不在，要不然陆廷晓又要找借口为难你了。不过你的孕检单为什么会在林淼淼那儿？按理说医院不是会保护患者隐私吗？呃，除了我是意外撞见的，还有谁会知道你怀孕的事儿？以林淼淼的能力，应该不至于能黑进院的系统。难道是有人在背后帮他？哦，对，还有你上次给我看的照片上的那个男人，一走以后，我在宴会厅上见到他了。谁啊？陆锦渊。我按你说的完成任务，林然也被从陆家赶了出去，陆老爷子也放弃宣布了继承人。那你什么时候能帮我坐上陆太太的位置？急什么？等到陆氏到我的手里，陆廷霄归你。至于陆太太的位置，等到时机合适，自然属于你。你知道现在外面对陆家都什么评价吗？我看你的样子也不像对陆家有兴趣。你打的到底什么主意？自然是搅得陆家鸡犬不宁。我要亲眼看着陆廷霄堕入无边地狱。陆爷，去查查，他肚子里的孩子是谁的？陆爷，少夫人，嗯，啊，林小姐说他是被迫的，估计也是有什么难言之隐，贸然调查的话，那万一……让你查就查，挖地三尺，也要找到那个强迫他的人，还有，派几个人跟着他，毕竟他怀孕了，在离婚之前，别让他做出过激的事。是。陆爷，您是相信少夫人的吗？啊！等等，通知洛香，全面撤离极光香水在各大商场的货仓，一瓶不留。陆爷，全面清仓，以极光现在的市值，损失可得上亿啊！林冉那一天在宴会上的遭遇，对陆家造成了极大的影响，留着他的作品才是对他不利。先撤了吧，等风头过去再说。好。哦、啊，好，我知道了。怎么样了？极光全面撤柜，罗香都要把我除名。现在锦城所有的公司都不敢接受我的简历，我被封杀了。陆廷霄居然做的这么绝、啊！
这明眼人都能看得出来是林淼淼故意在使坏。这，我知道了，我们找到林淼淼的证据，然后把它摆在庭霄面前，这样他一定会。哎呀，没用的，你看得到的东西，庭霄也看得到。林淼淼在他心中的地位可比我重要的多，而且我肚子里怀的确实也不是他的孩子。那，你们这段日子？真的没上过床，他对我很尊重。那牵手了吗？接吻了吗？哎呀，你，秋秋，你别问了，乱得很。那说真的，你以后打算怎么办？我现在就想赚够足够的钱，赶快带我奶奶离开陆家。我要找到我孩子的亲生父亲是谁。我想知道所有的真相。哦、喂，呃，是宁香集团吗？我是极光的调香师李冉。啊啊！喂，是刘总吗？我看你们在招调香师。我哦、啊，对对对，我有经验。我我，你们听过极光吗？哦，说满了。哦、啊，喂，你好。哎呀，喂，我啊，不愧是陆廷香，一句风沙没有给我留一点活路。喂，能赚这么多？我马上来。餐厅订好了吗？一早就订好了，淼淼小姐已经在等着了。陆爷，您刚从国外回来，下午就马不停蹄的参加了国际会议，晚上又要和淼淼小姐过生日，会不会太累啊？要不然先睡一会儿吧。这是我给淼淼过的第一个生日，一定不能马虎。他最近怎么样？他，啊，少夫人啊，他最近不太好。疯了，一天干四份兼职，这么着急用钱？是啊，可能是怕孩子生出来之后缺钱。听说他现在就在世贸广场查床单呢，晚上还要去摆摊。世贸广场？要不然先去看一眼。嗯，好。林小姐。哼、嗯，照片和地点已经发你了，我要看到那个女人痛哭流涕。痛不欲生。放心吧，都按照您的吩咐安排好了。林然，今天廷霄哥要陪我过生日，而我看到你受辱，这就是我最好的生日礼物。哎呀，小美人儿，拿人钱财，替人消灾。我不管你得罪了谁，今天你是我的啦！我有老公，你别过来！有老公，刺激呀、啊！我喜欢，我最喜欢有夫之妇了。管你老公是谁，我一样玩儿。哈哈哈哈小美人儿，来吧！哎，我老公是陆廷霄。什么？陆廷霄？你你说的是陆家那位陆爷？对，你们要是敢动我一根喉咙，他不会放过你们的。陆爷，陆廷霄，哈哈哈哈哈哈！别听他胡说，带走。呀呀！兄弟们，给我上！他可是陆爷，你们这边怂货！呀、啊、呀啊啊啊啊啊！住手！陆爷，没事吧？我去追他们。现在知道害怕了。一天打四五份工的时候，不是还挺横的吗？陆丁霄，你是不是不收我的钱？来之前是挺生气的，堂堂陆太太竟然当街发传单。现在看你这副鬼样子，我有气也全消了。没事了。好的，我们回去吧。<笑>干什么去了？打五六个电话都不接。哼<笑>，该不会给我准备什么大惊喜吧？好了，我们回去吧。我不回去，我现在有地方住。你能不能不闹了？林然，你要去哪儿？你放开我！这下好了，生日礼物毁了。
你怎么知道今天是我生日啊？对不起啊，我不是故意的，要不我赔给你吧？怎么又突然这么客气了？我没想到，除了奶奶之外，还有人记得我的生日。你是不是从结婚证上看到的？林然，事实上这个礼物是……不要礼物了，要不你陪我去个地方，就算付钱很快的。你要照相啊！哎，好，太好了，非常不错，这照的跟结婚照似的。你们要不要再照几张？不用了，一张就够了。啊，行。哎，姑娘，我看你有点眼熟啊。我之前每年都会在这拍照，不过我记得之前是一个老爷爷帮我拍的。啊那个呀，是我爸，哎，年纪大了，我是最近啊才接管这个相馆的。这是你男朋友，老公。哦、啊啊，老板，这照片多久能出来啊？啊，一周左右吧，到时候你给我个地址吧。哦、啊，好，谢谢你啊。我今天发传单没领到工资，先出去再说吧。照片出来后送到这个地址，我的秘书会给你结款。哎，好。我们会不会已经离婚了？拍好了啊！哎，拍好了吧？嗯。啊，是这丫头啊，真是越长越俊俏啊！她还是婴儿的时候啊，就给她奶奶带过来了。给他拍了十八年的，我说怎么看这么眼熟呢？<笑>来，正好店里最近更新设备，把他之前拍的那些老照片啊，一起打包送过去吧。哎，行，爸。几点了？离十二点还有十分钟。十二点一过，这个生日也算是过去了。你要有事你就先回去吧。谢谢你今天陪我过生日，我很开心。好，以后要是缺钱跟我说，不要打零工了。过去的二十多年里，奶奶每年都会陪我来这里拍张照片，这是我能拥有最宝贵的回忆了。谢谢你在我人生中最重要的时刻陪着我，就此别过吧。你怎么来了？田笑哥，你怎么才来呀？那餐厅都打烊了。我为了等你，喝了五杯咖啡，跑了六次厕所了。淼淼，不好意思啊，有点事耽误了。我这么跟你说，没关系。金秘书说你还给我准备了礼物，是什么呀？礼物也出了点状况。那，那我们什么时候结婚？这都快三个月了。现在结婚，淼淼，我答应过你就不会食言。什么都没有。我不管，那我今天要住着，我要跟你睡一起。当初救我的小丫头可不是这副样子。我，我刚刚太激动了。你先回去吧，这件事我会给你交代的。我不回去。你的生日我会补偿给你，你要留在这里也行。那你先跟我解释一下，那天在老太太的寿宴上，你唱的又是哪一支？其实。等你离婚了，我再住进来也可以的。天霄哥，我突然头好痛啊！我可能刚刚咖啡喝多了，我先回去了，你也早点休息。陆岩，绑架少夫人的人没抓到啊？算了，几个小喽啰而已，估计也是受人所托。什么？被陆廷霄给救了？该死！行了行了，我知道了。哼，我说今天怎么没来，都是你林然。你要是安安分分的，本来就可以这么算了。你偏要踩我雷区，动不了你，我还动不了这个死老太婆吗？你给我等着！这什么？这是我托人从香格里拉酒店搞到的那天晚上的监控截图。但奇怪的是啊。我连陆锦渊的照片都能搞得到，但是
，你那间房间前后时间段的视频被人剪得干干净净的。你的意思是说，有人故意在阻止我找孩子父亲？没错。可这上面就一个手，能代表什么？代表什么？暂时还不知道。等会儿，你看这个袖扣，我怎么感觉我好像在哪儿见过？你见过？越看越熟悉，但是我就是感觉想不起来。哦，我知道了，你就是一孕傻三年，记错了。这么模糊的照片，你能看到什么？等一会儿，我那哥们儿把修复完的照片发我，咱们就知道了。怎么了？在锦城，用这个定制袖扣的只有一个人。陆廷香，怎么会这样？好不容易下定决心要远离的人，竟然就是我孩子的亲生父亲。林然，我之前是很希望孩子就是廷潇的，但他现在就要跟林淼淼结婚了呀！你，不管怎么样，他是孩子的父亲，他有权利知道真相。我知道，但是你现在跟……不管怎么样，总要试一试。而且奶奶现在还在陆家，我就算不告诉陆天霄，我也要去告诉奶奶。我现在就要去趟陆家，等我回来。搞什么？林闪，你怎么在这？我想跟你说件事儿。什么事？你说。我怀。啊陆爷，不好了！你奶奶出事了！奶奶怎么了？到底怎么回事？老人家不知道怎么从床上跌下来了。林然，这件事是你干的！又怀疑我？不然呢？每次你一出现，奶奶就会出事。陆廷潇。你要有点脑子，现在赶快去调查专员的监控，总能找到证据。还有，凶手行凶后，谁会留在原地等你来逮啊？你以为人家都像你那么蠢吗？你，陆爷，老人家腿脚不好，发生意外也是难免的。您再怎么样，也不能在没有证据的情况下就怀疑少妇，就怀疑林小姐。哎呀，是啊，林然，我知道你在陆家受了很多委屈，但陆爷也是关心奶奶一时情急，你消消气，消消气哈。真是疯了！才想着这个男人当我孩子的爸爸。几天不见，这女人的脾气怎么变得这么大？看什么看？还不快去调监控？是。情况怎么样了？老人家本来就病重，现在又遭到外界的巨大打击，一时半会儿醒不过来。万幸的是，没有危及到生命。啊，你刚刚。要跟我说什么？没什么。你最近怎么瘦了这么多？没好好吃饭吧？我现在这样拜谁所赐？你犯了错，我把你赶出去，你还有理了吗？我说的不是这个。那你想说什么？奶奶，奶奶！好端端的怎么会摔下来？林然，是不是你干的？苗苗，你先冷静一下，事情已经发生了。我已经让医生看过了，已经没有大碍了。现在好好休息吧。田小哥，刚刚发生意外的时候，就只有他一个人在现场。每次他在的地方，奶奶总会出事，这事肯定跟他脱不了关系。李淼淼，意外发生的时候不止我一个人，还有你。你怎么知道现场就只有我一个人？你才刚刚来，我当然是佣人告诉我的。意外才刚刚发生不过十分钟，林家到这最短的路程也要半个小时。你居然还有时间在那听佣人嚼舌根？谁说我刚刚在家了？我刚刚就在这附近，一听到消息马上就赶过来了。田霄哥，你相信我。父亲，刚刚那个味道那么熟悉，是不是又是你？你以前害我还不够，现在又想拉奶奶下水。林淼淼，她可是你的亲奶奶。李然，当着我的面你想干什么？你问我想干什么？你怎么问他想干什么呢？以前纵容他污蔑我也就算了，现在他又想把奶奶害死。你到底在说什么？这件事跟淼淼什么关系？跟他有什么关系？你
怎么不去问他呀？你看他敢说吗？林冉，你少挑拨离间。田霄哥，林冉是什么人你也知道，他说的话有几分能当真啊？你相信我，奶奶昏倒真的跟我没有关系？是没关系啊，还是怕陆廷霄知道真相之后把你赶出去啊？林淼淼。看你这么久没回来，就知道出事了。来这儿一看，果然是这样。你是真傻还是假傻？这么长时间了，你还不知道林淼淼什么样的人吗？冷少，你不要仗着你跟林冉关系好，就凭空往我身上泼脏水吧。我知道了，你这么为他打抱不平，他肚子里怀的孩子，该不会是你了吧？逗我干嘛？被我说中了？林淼淼，你啊，文叶雪，田霄哥，凡事要讲证据，别意气用事。陆廷霄，你搞清楚，我是在帮你啊！你不就想知道事情真相吗？我告诉你，那晚在香格里拉酒店那天晚上，因为秒他。奶奶，你快醒醒啊！奶奶，奶奶，你快醒醒啊！好了，你先带林冉出去吧。我今天还就不走呢，我倒要看看你为了这个蛇蝎心肠的女人，能跟我闹掰到什么程度。少，算了。奶奶的事儿还没解决呢，林然，把事情告诉廷霄，说不定有转机呢。就凭林淼淼现在在廷霄心里的位置，我说清楚又能怎么样？如果找不到确切的证据，还不是跟以前一样？那你现在打算怎么做？我刚来陆家的时候。陆天霄跟我说，这儿打卯系统很厉害，连只蚂蚁都逃不进来。以林淼淼诡计多端的性格，肯定暗中把监控都调换过了。既然是最顶尖的卯系统，一定不只有传统摄像头。冷少，你是陆天霄最好的朋友，你肯定知道中原哪里还有隐藏的摄像头。行，我去找。我的玉佩。怎么会在这儿呢？陆言，您都看了三遍监控了，要是有问题，早该发现了。可林冉为什么一口咬定是林淼淼干的？这么久了，林淼淼是什么样的人，您应该最清楚。您还是相信林冉的吧。陆言，这段时间我都看在眼里，我觉得与其选择报恩和不喜欢的人在一起，倒不如珍惜眼前人，而且。您给林淼淼的已经够了，可他肚子里的孩子，陆言，你喜欢的是林远这个人，又不是他的孩子。现在人就在眼前，至于孩子是不是亲生的，与您而言又有什么区别呢？更何况他也是被迫的，此时此刻更需要你守护在他身边。还给我！原来我的玉佩是在你这儿，为什么？这本来就是我的东西，你胡说什么呀？林淼淼，别撺掇我父母毁我容貌，偷我玉佩，为了一瓶香水，你要置我于死地，现在还要抢我的奶奶！嗯、这一切是不是都是因为陆天霄？原来你让我在香格里拉酒店陪的人，到底是谁？我不知道你在说什么，林淼淼。我现在手上拿的就是你跟林奶奶在房间里发生争执，你失手推倒林奶奶的监控视频。你说我要是把这个交给陆廷霄的话，你会有什么下场？不可能！我当时明明已经调换了所有的监控视频。那个老不死被我推下床的时候，只有林冉在旁边，你不可能拿到证据的。刚刚嘛是没有，不过现在有了。你阴我！要想人不知，除非己莫为。你还是想想该怎么跟陆廷霄解释吧，廷霄哥，你别听他胡说，是林然，是林然买通老少来陷害我的，证据确凿，你还敢睁眼说瞎话？陆廷霄，录音确实不能证明什么，这个是林奶奶房里隐藏摄像头的视频，你应该知道里面有什么。廷霄哥。天霄哥不是这样的，天霄哥不是这样的，你别听他们胡说八道。林然，你先扶我回去吧。好
陆廷霄，最后提醒你一句：隐忍被人陷害怀孕一事，也是林淼淼干的。其他的事儿，你自己问他吧。廷霄哥，他们在胡说八道，你别相信他们。证据确凿，你还在挣扎什么？林淼淼，你真的以为仗着我的偏爱就可以肆无忌惮吗？是，别也是我害的。他跟别人上床也是我干的，奶奶也是我害的。还有医院那次都是我干的，所有都是我陷害林远的，可以了吧？他没有什么对不起你的，你为什么这么做？因为他抢了属于我的一切。那个老太婆居然躺在床上，傻的时候还在想着他，我不甘心。就因为这样，来人，把林淼淼带下去。秦小哥。你不能为了林远抛下我呀！我才是陆太太，我才是你找了十五年的人。林淼淼，要不是看在十五年前的情谊上，我早就把你送警察局了。这样对你，已经是仁至义尽。林远他还怀着别人的野种呢，就算是这样，你也要为了他把我赶走吗？就算你走又怎么样？只要他愿意，我会做他孩子的父亲。带下去，丁小哥，你不能这么对我。苗苗，我说过，让你后悔。快下救护车！医生怎么说？林然，情况可能不太好。医生说你孕酮太低了，可能会有胎停和流产的风险。胎停？上天为什么老是跟我开这种玩笑？我当时想打胎的时候条件也不允许，现在我想把这个孩子生下去。没关系，我们好好积极的配合医生治疗。他说有可能会，但没有说一定啊，对不对？哎呦，好一副感人至深的场景！陆廷霄怎么没把你关起来？林然，你不会以为冷少跟你说了几句好话，陆廷霄就会对我改观吧？他爱我，我随便撒撒娇、卖卖惨，他就原谅我了。所以那晚你让我去陪睡，房间里的人就是陆廷霄，对不对？我孩子的亲生父亲就是他，是吧？是又怎么样？我凭本事抢走了你的一切。你说的话，他一句也听不进去。现在那个老不死的还昏迷不醒，等我头上的伤好了，随便撒撒娇、卖卖惨，就能重获陆廷霄的芳心。你已经无力回天了，林然。陆爷，墙角还没停工吗？还不准备现身吗？林然，你少装神弄鬼！陆廷霄根本没来医院。林淼淼，你还打算骗我到什么时候？<笑>您问林淼淼还是林淼淼没事儿，就是打皮外伤，反倒是林远。医生说她孕酮太低，有流产的风险。他还跟冷夜寻在一起吗？先去看淼淼吧，毕竟是在陆家说的事。陆爷，还有件事，这是照相馆老板一大早送过来的，您看完再决定去不去看林淼淼吧。你给我照片干什么？照片背后有字儿。什么照相馆？名字都能写错。这些全都是。这都是什么？当然是你恬不知耻、摒弃冉冉的证据。奶奶，你怎么在这儿？我要是不来。我可就要眼睁睁的失去冉冉这么好的孙媳妇儿了。奶奶，你别听他们胡说，我才是廷霄的救命恩人。玉佩是我的，我有玉佩。你的玉佩是假的，我这里有凭据。奶奶，你没事儿。幸好我醒得及时。廷霄啊，奶奶一直记得，十五年前小渔村
，是我家冉冉救了你呀、啊！现在真相就摆在这里，你可不能被蒙蔽了眼睛啊！怎么可能没事？他恢复了记忆。早在冉冉怀孕的时候，我就知道了一切。之后，为了揭穿你的真面目，请金秘书帮忙演一场戏。天霄哥，别碰我！事到如今，你还有什么好解释的？金秘书，马上到警局去。天霄哥，你听我解释，不是这样的。我们在一起了这么久，你还不相信我吗？我才是陆太太。林淼淼，如果不是你霸占了林冉的身份，陆太太什么时候轮得到你来做啊？香水、玉佩、奶奶，没了这些你算什么？你胡说，都是胡说！你们，林淼淼，可真是可悲啊！所有的偏爱都是来自对我的掠夺，从小到大都这样，可真是死性不改。不是这样的。不是这样的，秦小哥，他们都在说我。把他带走。不走，放开我。为什么一直不跟我说？我跟你说了很多遍了，可你从来都不听，我能怎么办？对不起，能不能给我个弥补的机会？罗廷香，我们不能在一起了。为什么？林然。你在怪我是吗？我从来没有因为你对我的薄待而怨恨，也没有因为你的冷漠而欺骗自己。可是你又因为一个玉佩爱上了林淼淼，那是因为你本身就是个重情重义的人，可那不是属于我的爱情。林冉，我来看你和孩子了。你说什么？我说孩子是谁的还不一定呢。那晚和林冉在酒店的人是我。锦约，你在说什么？放下仇恨，这一切都是你爷爷的错。跟奶奶走吧。奶奶，我说的都是真的。又有反转，这个陆锦渊真是阴魂不散。等着。哎，奶奶，你先跟我回去吧。他们年轻人的事儿，让他们自己解决。走吧。那晚和林冉在床上的人是我，我才是孩子的生父。而陪你的却另有一人。我根本不在乎这些。如果你真的对林冉做的恶毒事，我一定会让你下地狱。哥，我当时虽然因为害怕戴了眼罩，可是……你冷静一点，陆景渊，你这个混蛋！来人呐，把他们给我抓起来！天霄，你醒醒啊！天霄，你快醒醒啊！天霄，天霄，冉冉，陆锦渊，真是一对苦命鸳鸯啊！陆廷霄。我再给你最后一次机会，想救你的情人，就从这儿给我跳下去！不要，天香，你别听他们的。我跳可以，但我怎么知道我跳下去之后你会放了林冉？除非你先把他放了，我是你出去。你没得选，不跳，我就把你的情人和他肚子里的孩子从这儿扔下去。不要，我跳下去。希望你以后平安喜乐，不会再遇到任何坏人。如果有下辈子，不要再遇见我，我就是个混账。你有你一直在身边，我却那么久才发现你，辜负你这么多年来的喜欢。至于你，陆锦渊，如果你敢伤害别人，我做鬼也不会放过你。<笑><笑>跳什么跳啊？我还没答应呢。看着我干嘛呀？有饭吃吗？上啊！上啊！上啊！你这次可迟到一分钟啊！男二号一般都是在男女主生死危机的关头才出现，懂不懂啊？你干嘛？接着上！
。哦，对了，我这次来还给你带了一份大礼，看。其实那天晚上的照片都是我跟陆景渊故意拍的，都是他的主意，我是被他逼迫的。我就知道，果然不是你。谢谢你相信我，我再也不要离开你了。两厘米的伤口，你要死要活演给谁看啊？我也没想到，放开我！你刚才还说再也不会离开我，你们女人说话都这么随意的吗？啊！我弄到你伤口了吗？还疼不疼啊？你骗我！伤口是真的疼，可他也没有跟你分开痛。林然，不要离开我。我喜欢你，我会用尽全力呵护你一生。你的肚子里还有我的孩子，你也不想他出生就没有父亲吧？那看你表现吧。那先说个利息。陆廷香，你真的很讨厌。